ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু কতার থেকে একদিনই ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আপনি পূর্বে উত্তর দিয়েছিলেন যে নামাজের মধ্যে কতার সুজা করতে হবে এবং পায়ে পা মিলাতে হবে তো এই কথা যদি দলিল সহকারে জানাতেন হাদিস নাম্বার সহকারে তাহলে খুবই উপকৃত হতাম কেননা একদিনই ভাই আছেন তিনি শিক্ষিত তো সে যাচাই করত যদি আপনি দলিল সহকারে দিলে খুবই উপকৃত হতাম ভাই আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন দেখুন নামাজে কাতার সুজা করে দাঁড়াতে হবে আর এ বিষয়ে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী হাসালাম বলেছেন যা হাদিসের গ্রন্থ সাহি বুখারি হাদিস নম্বর ছশো নব্বই এবং সাহি বুখারি হাদিস নম্বর সাতশো তেইশ এবং সাহি মুসলিম হাদিস নম্বর চারশো তেত্রিশ বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম তিনি নামাজ শুরু করার পূর্বে তিনি বলতেন সবু সুফু ফাকুম তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করে নাও নামাজে তোমরা নিজেদের কাতার কি করে নাও সোজা করে নাও তো আপনি এই হাদিসটি পাবেন সেই বুখারি হাদিস নম্বর ছশো নব্বই এবং সেই বুখারিতেই সাতশো তেইশ নম্বর হাদিস এবং সেই মুসলিম চারশো তেত্রিশ নম্বর হাদিস এবং সেই মুসলিমের চারশো বত্রিশ নম্বর হাদিসে উল্লেখ আছে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন ইস্তাউ ওয়ালা তখতালিফু তোমরা কাতার সোজা করে নাও ওলা তখতালিফু এবং তোমরা পৃথক পৃথক হয়ে যেও না তার মানে এ হাদিস থেকে স্পষ্ট যে তোমরা পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়াও মানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্পষ্টভাবে শব্দ দিয়ে অন্য হাদিসে উল্লেখ আছে কিন্তু এখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ওলা তখতালিফু তোমরা পৃথক পৃথক হয়ে যাও না মানে মিলিয়ে মিলিয়ে দাঁড়াও পায়ে পা মিলিয়ে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে কি করো নামাজের মধ্যে দাঁড়াও দেখুন আপনি হাদিসটি পেয়ে যাবেন সেই মুসলিম হাদিস নম্বর চারশো বত্রিশ আশা করি বুঝতে পেরেছেন জাদাকাল্লা